，文俊宏。女士们、先生们，我们的慈善拍卖会正式开始。这条项链呢，是我太太生前最喜欢的项链，东西是死的。文静浩，你还是这么虚伪。起拍价一百五十万，三百万，四百万。五百万，一千万，一千一百万，一千五百万，一千六百万，两千万，两千万一次，两千万二次，两千万三次，成交。这位女士，你可真有爱心啊！文先生，请多多关照。鬼，鬼，鬼啊，鬼，鬼啊！哼，这就怕了吗？你当初可不是这。文小姐，行李给你送到了，那我就先走了。哎，房东先生，先别着急走嘛，这个房子太大了。我一个人住有点害怕。房子租给你了，想找就找吧。老婆，一会儿我陪你去产检。老公，怎么了？妈又问世文是女了吗？哎呦，你就跟他说，这个事儿不是我能定的。没事，生生男生女我我都喜欢。我去给我妈打个电话。疯了，把视频删了。浩哥，自从昨天付了房租之后，我手里就没钱花了。要不先支援我一点？你还讹我？话别说的那么难听嘛。咱们这不过是各取所需。我要钱。你要我？你有多少钱？二十万。老公，怎么了？我可能得回老家一趟，我生病，需要一大笔钱。多少啊？报酬治疗五十万。公，我给你转了一百万。老婆，你真好。这几天在你的单身公寓都玩腻了，我们来这儿玩点刺激的。去楼梯间啊，那更刺激。别说五十万，五百万、五千万全都是我。老婆，你什么时候来？你是多久了？老婆，你听我解释。不这样，你玩我，我现在就不接。老婆，你别不接，你。老婆，对不起，我送你去医院。我送你去医院。等到他跟你离婚，然后你净身出户。可是现在什么都听到了，也录到了。他要是透露出去一点消息，你就什么都没有了。啊好，对不起。你为什么要跟我？你为什么不把股份分给我？我我他妈当初做法什么都没，包我最后一次，你死了就包我了。
他带走，快把他带走！我看谁敢！快把他带走！快把他带走！我看谁敢！这是我宠在掌心里的妹妹，我看谁敢碰她！那个不是人氏集团的总裁袁周远吗？身价好几百亿啊！就是他的妹妹袁安琪吗？怪不得这么有钱。这位先生，睁大你的狗眼看清楚，到底是鬼还是你自己心里有鬼啊？不是鬼，我看错了。怎么会有人声音、长相都一模一样？难道他两年前不是被狼叼走，而是被人救走、失忆了？林小姐一直生活在国外吗？我妹妹从小在国外长大。误会。徐佳音，难道是我想错了？佳音。老板，真的要开发这片山头吗？啊，我要。佳音，没事吧？她是我妹妹，从小性格内向，体弱多病，两年前患白血病去世了。我一个人替她操办了丧事，所以她是你最适合扮演的角色。人安琪。怎么样？你他妈有病啊！让你回忆回忆往昔嘛。哎呀，怎么了这是？哎呦，可别吓着我孙子了。你说什么？咱们老文家有孙子了。妈，你先出去，你先出去。你他妈没吃避孕药啊？吃避孕药对我们女人身体不好，凭什么你自己爽了，让我遭罪啊？这次你又想要多少钱？分钱了，我要你。行，疯了。这是你要的东西，佳音，让我去吧。我既然决定报仇，就做好面对一切的准备。温景浩，你的噩梦才刚开始。啊，撤销合作？为什么？前天还好好的，今天怎么突然变卦了？文总，你把事上热搜了，合作方都觉得你得罪了认识集团，就不敢跟你合作了，而且觉得挺丢人的。滚！滚！滚啊！滚！滚啊！滚文总，这次合作要是拿不回来，公司下半年就得喝西北风了。知道了，知道了，知道了。你来了。对，房子里同星。同星。外面那么多人盯着我呢，我这张脸不要了。我不管，人家现在只有你了。听说那个任安琪长得很漂亮，我倒要看看。我没有。吴总，您今天也来了。哎，吴总，我是许氏集团的文金浩，这是我的名片。啊，就是那个继承老婆遗产的寡妇是吧？吴总，你怎么就突然撤销和我们的合作了？哎，这也怪不得我呀。前几日，我太多上了热搜了。我们公司老板最在乎的就是公司形象，你得罪谁不行，得罪任家。你看，你看，评论都过百万了。任小姐真漂亮呀，还那么有钱。谁要是娶了她，一辈子都不忧愁啊
。张先生，我还记得你上次在拍卖会里说的，觉得你是个有情有义的男人，不知道有没有机会单独批评你们后事。啊，任小姐，前两天闹了笑话，今天特地来向你道歉。任小姐，您大人有大量，啊，这杯酒我干了。许佳音酒精过敏中毒患者，只要一喝酒，就会立刻毙命。先生，你的赔罪呢？我领。任小姐，我知道你肯定不是故意推我的。不，我就是故意的，我就是故意狠狠推你。故意被桥水。为什么？你是任家的大千金，为什么要为难我一个小服务员？你要是认认真真的做好你的本职工作，我不会为难。但是你从一开始进来就一直盯着我先生看，我靠近他，你居然拿着杯子去说话。哎，梅先生，你领子上的口红色号跟他的是一样的。他是你女朋友吗？前几天还立爱情人设，原来是装的。拿着老婆的钱养着别的女人，真不要脸。我、哦。既然不认识，那就可以认定这个女士为经常。你胡说！你凭什么打我？私自混进我们任家的酒店，还骚扰我酒店上的客人，打你是为了提醒你做我该做的事情，不要做。林先生，你觉得呢？我拒绝你多少次了，你还来纠缠我？你居然打我！谁找我服务员？经理呢？他就在这，不是不让你进来吗？怎么还偷我公司裙子混进来呢？啊！林总，这是偷跑进来的，活生生的人还能偷跑出来？真不知道你们酒店干什么的。保安，拖出去。<笑>传言中的我先生一直是温柔有礼的，没想到作为一个女人。动了这么大怒，看来真的是被惹气。啊，对了，道歉，我接受。没有酒精过敏，咱和许佳音不一样。文先生，我让服务员给你准备了一套衣服，把这身换下来。啊，好时间差不多了。嗯哼哼哼哼。我早上才加的油啊！舅舅，芊芊，来接我，我在。知道给我打电话，跟着任安琪那贱女人去死吧！舅舅。
。妈！哎呀，乖儿子，吓坏了吧？来来来，喝口水。妈，能把上次孙芊芊南台的那个大师请到家里来吗？好。这是干嘛？送你的礼物。前两天，文建华他母亲不是找人给他算命吗？你最近又刚好在吓他。说不定啊，还能玩弄一下他。我喜欢这个礼物，谢谢你。寻龙分机，看成胜；一处禅师，一重关。关门若有八成血，不出阴阳。八卦行，完了吗？还没。怎么样、啊？老关，身边有凶器了，应该是不可数算有命。冤魂呐！所以导致你事业不进，运气不佳，他会影响你的孩子。你胡说！你胡说！胡不胡说，只有你自己心里清楚。而且这办法只有一个，什么什么？喝，还原他，又被捅死了。姐，您交代我的事儿，办妥了。做的很好，钱呀、啊，您转给你了。以后有什么需要，您随时找我。行。我会再找你的。哎呀，别吐了，吐出来有什么用啊？来来来来，我不行，我真忍不住。谁呀、啊？文总，这是公司同事筹钱给你买的水果。公司那么多人，就给我凑一果篮。有水果不错了。不知道是谁走漏风声，说公司账上没钱了，眼看就要倒闭，大家都做好了跑路的准备。行了，你们走吧，我看见你们更想吐。有没有机会单独听听你们的故事？都是为了慈善事业。安琪，我想请你帮个忙。当然没问题了。正好我哥的一个朋友在策划一个商业访谈，好像叫什么杰出人物。听说上节目的人都是精英人士，到时候你立个人设再一曝光，虽说不能让你大富大贵，但至少合作商是少不了的。你可以用你和你老婆的故事当个卖点，肯定能黄。我都不知道怎么感谢您了，文先生，我只会帮你，不会害你的。谢谢你，安姐。文静浩，我所有的一切，我都会一一从你手里拿回来。嗯、文静浩，搭上富婆了是吧？想撇下我不管，不可能。你到底什么时候和我结婚？你又发什么疯？你自己看。他们调查，你凭什么？问芊芊，我平时是不是太给你脸了？你别忘了，我们是一条绳子上的蚂蚱，你做的所有事情我可全部都知道，所以你别想抛下我，这辈子都不可能。你也别忘了，我们还没结婚呢，你真打算小三上位呀、啊？我怀了你的孩子，许佳音也怀了我的孩子，你忘了他是什么下场？你一个小三想要什么样的下场？啊！再说了，你以为你怀的龙胎，谁知道是不是你从外面搞过来的？文静浩，你王八蛋！我他妈去你妈的！别他妈挡老子财路！喂，安琪，我们把时间约在明天下午吧，你可要安排好时间哦。好，好。既然你不仁，休怪我不义。
你怎么才来了？都等着呢，一会儿好好说。您上节目可真次了。不好意思啊，我给大家介绍一下，我想表达的东西，这是我和我老婆。本总，这就是你这次男朋友展示的主题啊？这都是些什么东西？不是，各位老板，你们听我解释，这肯定是有人在搞我，这别人动了我的电脑。算了算了，我们栏目丢不起这人。安琪，我本来是给你面子，才让他走后门，可是他不这么用啊。那安琪小姐，我们下次再聚。各位老板，安琪，安琪，安琪。文静豪，你搞什么呀？里面的都是我哥的朋友，是给我面子才给你机会的。你这样，你把我面子放哪儿了？我真不知道为什么会变成这样。你再你再给我一次机会，安琪，我真的是被害的。照片上的人真不是你、啊？真不是我。也是，身材那么差，还那么小。那这么说，你原谅我了？也不是没办法，不过。可能需要你牺牲一下。王哥呀，可是杰出人物的大股东，把他补考了，肯定也能上节目。安琪啊，你看到你身边还有这种结婚了没有？老婆刚死。刚死，刚死。哎，走了，给王哥道歉。黄、啊、总，你、啊、好。来，你试一试。啊，我我，不好意思，不好意思。哎呀，我我。黄哥，你们继续，我先去上个厕所。好嘞，安静。哎，皮肤怎么这么好啊？胸肌也不错。黄总，你别讲了。黄总。黄总，黄总，别气了，事情都过去了。可是他都……哎呀，不亏的，节目不是拿下来了吗？安姐，谢谢你。嗯，那个，你不请我上去坐坐？我姐姐还在家里，不能让他们碰到。上我家，我家有客人。男客人，女客人。啊，我家来的客人。怎么 U 盘上的内容是不是你换的？是你逼我的。你知不知道这么做什么后果？关我什么事儿啊？我只知道我们现在是一条船上的蚂蚱，只要有不利于我的事情，我一定会让他身败名裂。好，文倩姐，你不是想结婚吗？我成全你。走，现在。文先生，我建议买养老险。我买意外险。什么？我天天喝酒应酬，怕哪天出了意外，我老婆可以拿着这笔钱安心过下半辈子。和您太太的关系可真好。文静浩，你还是一样的狠啊！按照您说的，他签字了，赔付了四百万，一共两份，一份是和他太太的。四百万，他确实没钱了呀。我爸留下了公司，就这么被他搞垮。可是为什么要投两份呢？这样拿到保险金的时候，嫌疑才不会那么大。幸好你提醒，不然赔付的时候公司会主动调查。你说，文静浩一直在服用精神类药物？是。医生说，自从他妻子失踪以后，就一时情绪不稳定，所以给开些处方药。我要回去一趟。不行，江言，他没下落。自从上次之后，他一定变得警觉了。我自己的事情，我亲自来。文倩倩，你干什么
先回去睡吧，啊，好不好？好。喂，安姐。静浩，我看不懂啊，要不我上你家来看？上上我家？行吧，我一会儿把位置发给你。郑安琪，他来干什么？这个家应该就是你跟你太太打拼出来的吧？我是为了和我太太结婚，努力赚钱买的。佳玉，外面的人等着要钱，要不我们把房子卖了吧，不然他们会杀了我的。钱多少？四百万。你金浩。你真的是个混蛋！我错，我不是人，但你不能眼睁睁看着我去送死啊！佳音，佳音，房子我是不会买的。佳音，钱我帮你想办法。嗯、喂，爸，家里出点事情，需要一笔钱。对了，你。不是要看我做的方案了？啊，那个，我先去趟洗手间。爸爸，对不起，我没能保护好你送我的礼物。你没事吧？有没有受伤？嗯，这你别管了，你快去休息一下。那个，你。这个方案我花了很长时间做的，你看看。那个，我去个洗手间。周元给的药，药效这么快文静浩，想知道半死不活是什么滋味吗？我会让你好好体验。安琪，你等我几分钟。哎呦，哎呦！哎呦
。哎，文先生，您这儿空气不太好，咱们下次也约啊。别说了，什么亲戚？真是，这是创伤应激障碍，我可以先对你进行一个催眠治疗，再给你开些药。催眠治疗？是的，这个方法可以降低患者的意识状态，把我们的思想融入患者思想中，引导他说出创伤内容。周莹。我想到了怎么找出文静浩杀我的证据了。老公，你很久没碰我了，很难受吧？怀孕了，我儿子。任安琪，你给我等着。安琪，上节目的事情我还有很多细节想问你。好啊，我一会儿把见面地址发给你。你好，是文金浩先生吗？这边任小姐定了位置，请跟我来。好、哦。文先生，文先生，你的手机响。安琪，你今天真美。有你老婆美吗？你更美。安琪，我可以吻你吗？那就要看你接下来表现了。好，我们下次见。倩倩，这还多亏了你啊！不做公主，摊上了有钱人，还不忘给兄弟们分杯羹。神经闭嘴！任安琪，我终于有机会杀了你。你为那个男人值得吗？不，你不懂。我现在只有他了。要不是你突然横插一脚，他是不会抛弃我的。你以为你杀了我，他就能多看你一眼？不是因为他死心不改喜欢出轨，而是他一开始就打算杀你骗保。你说什么？你要是不相信，你可以回家找找，保险合同就在家里。不可能，我不相信。你是不相信还是不敢相信？他是什么样的人？什么事儿做不出来？你胡说！你就是为了气我才这么说的！我要杀了你！我要杀了你！疯了吧你
，杀了他，我的钱怎么要？我们兄弟几个在这拿命陪你玩吗？别挡着老子赚钱！再说了，我还不想背着面。你以为你们绑架了他还能逃得了吗？只要任安琪往外面透露一点风声，任周远就算绝地三尺，也会找到你们为他妹妹报仇。老大，怎么办？你们要是现在放了他，你们之前所有的功夫全都白费了，而且还会进监狱，干脆直接拿钱杀人，知道了吗？你，录视频给他哥，拿钱赎人。你们放了我，我不会说出去的。谁相信你？你都看到我的脸了，老大，这妞值多少钱啊？三百万，没出息的东西。三百万就想给老子打发了吗？起码三千万。好，三千万。事情就交给你们了，不要暴露痕迹，也不要把我牵连进去。您好，任总，还是没能找到。张爷，你到底在哪儿？张爷，你妹妹在我手上。只需要三千万，我就放了他。记住，报警就死票。任总，任总，我看到人了，等我跟过去，把定位发给你。喂，老大，卡里真的有钱，三千万，把它转到我们的账户里，然后回来，不要逗留太久。好，准备一百个境外账户，三分钟内转出现金。老大，这小娘们怎么办？处理干净，准备走人。瞧好吧，您嘞。哎，你还想说什么？求你了。不要杀我，我一定不会报警的，求求你们了。墨迹什么？快！哎哎哎哎，老大老大，反正杀你是杀了，这小娘们这么好看，不如先给老弟说一说，能不能成大事？大哥，我都两个月没碰女人了，动作快点吧。好，好。那个姐姐。你可别乱喊啊！啊，大哥，我不乱喊，你你杀我！哎哎，大哥，大哥，大哥！哎，干什么？大哥，我们再进上去吧，进上方便。你把松绑，咱们多好啊！是不是当我傻呀？啊！大哥，外面那么多人，我根本逃不出去的。你把松了，咱们你方便点。啊！别耍花招啊！老大，老大，这次咱大赚一笔啊！站住！别跑！放开我！是我的。在这儿抱，别回头
先给保安员确认及时，不然他就等待重症监护室。对不起，林总没什么大碍，多休息就好了。那些人已经伏法了，被为人是千金，这件事影响太大，不适合公开。所有事情都进行的很隐秘。周远，我没办法回避你的感情，可是我也没办法面对他。我现在有太多太多事情要去做了，所以。你能等等我吗？佳音，文倩倩。你没死，啊，很失望的。你把我供出来了，没、嗯？你想干什么？保证。保险合同就在他吃药的柜子，但我也不是帮你，是我最讨厌的就是詹文。我的诉求无非就是要他身败名裂，钱我都有。温倩倩，你他妈有病啊，在这吓人！你脸上怎么那么多汗？你干嘛去了？爬山？你他妈爬山干什么？还嫌家里不够诡异啊？老公，你最近吃药越来越频繁了，噩梦越来越多，后天就要上节目了，这样下去不行，明天我得换个医生。我知道有一家，要不要去试试徐医生，徐医生，怎么？是我，小姐，你不能去，他跟你太熟了，一定会认出来。还是我去吧。哎，你不能去，我不能连累你。小姐，从始至终我没觉得你在连累我，我愿意当年为你做任何事，一直站在你身后。说说你的情况吧，徐医生。我最近越来越容易走神，还总做噩梦。哦，对了，这是上个医生给我开的药，最近一点作用都没有，而且还越来越严重了。我还感觉我的亡妻回来。这是新研发的处方药，估计对睡眠有改善，你可以先试试。不过这个药因人而异。如果你试的还不错的话，可以到时候再给你开几副。委屈的先。文静浩
，我是许佳音。许佳音，不要过来！我不是故意要杀害你的。佳佳。你怎么是害我的？我送你去医院。送他去医院，等着他跟你离婚，然后你正身出户。可是他现在什么都听到了，也录到了。他要是透露出去一点消息，你就什么都没有了。我不能让这一切发生。这是新研发的处方药，估计对睡眠有改善，你可以先试试。不过，这个药因人而异，如果你试的还不错的话，可以到时候再给你开几副。可许的先。文静浩，我是许佳音。许佳音，不要过来！我不是故意要杀害你的。佳佳，你怎么是害我的？我送你去医院，送他去医院，等着他跟你离婚，然后你正身出户。可是他现在什么都听到了，也录到了，他要是透露出去一点消息，你就什么都没有了。我不能让这一切发生，小姐。你家这么有钱，借点钱用用呗。我没钱。不要以为我不知道你是许氏的大小姐。我我真的没钱。我把这个给你。没钱找你爹要去啊？还不快走！快走！快跑！我背你兄弟，下次有好事记得喊哥们儿啊！放心，谢谢啊！我为什么没能早点看清你？你这臭我嘴脸！没看清楚好啊，你爹看清楚了，所以他命短。你爹看清楚了。所以他命短。你说什么？爸，爸，爸，你想说什么？爸，爸，爸，你怎么了？爸，医生，爸，医生，来了，给。按住！徐总没事了，但不能受刺激了。谢谢医生。我爸受什么刺激了
。啊，医生说没事儿，那就没事儿了。心，下午不是还有会吗？这有我呢啊，放心吧，放心吧，家人啊，这有我。那你照顾好他。放心。老公爷，你想跟他说什么？你想跟他说，我早就看穿了我，然后我把你推下了楼，导致你全身瘫痪，说不了话。还是说我给电打你，然后给你吃药，让你死得更快。老东西，你他妈差点坏了我的好事儿。胡哥，不是刚给你拿了四百万吗？四百万只是应急，还有六百万呢，给你一周时间。要是拿不出来，我可就到你老丈人的公司闹了，别到时候闹得人尽皆知。你死了，公司就是你女儿的了。我帮她掌管，理所应当吧。我才从公司拿点钱。是不是轻而易举？啊？是不是轻而易举？老东西，我他妈看你是活腻歪了！老东西，要活得够久了。谁让你非要和我离婚？谁让你看不起我？你该死！你该死！云阳，云阳，人呢？说了什么？我刚刚说了什么？光是录音还不能送他进监狱，我要找到更多证据。那个门外的下落，我已经派人去找了，目前没消息，只找到这里。安排好结婚前的住所，江一，我明天再来吧。先生，先生，你怎么了？你怎么在这儿呀、啊，先生？许医生在哪儿？许医生在哪儿？什么许医生？我们这里没有姓许的医生。他就在这儿，就在这儿啊！先生，你没事吧？我们医院今天放假了，上午没人，而且这间不是什么许岩医生的诊室，是我们周医生的。那个医生到底是谁？你在说什么？那个医生是你推荐的，他把我杀许佳琪的话全都掏出来了。我什么也不知道，那个医生是我看手机广告知道的。你是谁呀？你不要再装。你怎么这么紧张呀？一会儿上去可不能这样，这可是全国直播，不能 NG 同台的哦。文先生，节目还有两分钟开始，先跟我过来吧。文先生，让大嫂照顾吧。文先生，文先生，快给我一杯水吧。啊。
。文静浩，还没到高潮呢。文先生和他太太的故事呢，相信大家都已经知道了。<笑>文倩倩，文倩倩，到你了。他就是那个吗？就是那个小三。喂，精神病医院吗？继续呀！我也不是为了帮我的，来骗你钱的。谁让你不跟我说的？谁让你不跟我老人家生孩子？谁让你不帮我赌债？继续。要不然，我能和奔在一起吗？王金浩。病人在哪？干嘛？你们干嘛？你们干嘛？你们是谁？你们干嘛？哥，为什么没提前告诉我？想给你一个惊喜啊！要不是你刚刚中断直播，精彩的还在后面呢。怎么？难道他没说的秘密跟你有关？你，你应该感谢我才是。接下来，文静浩的钱不都是你的了？你是他的妻子，只要你笃定他发疯、神志不清，医生就不会放他出来的。为什么你就这么恨他？有人吗？有人吗？这人哪儿啊？放回去！别激动，别激动！放回去！你们是谁啊？放回！放回！文静浩，我绝对不会这么轻易的放过你！我要看着你和温倩倩自相残杀。你干什么呢？你你怎么回来了？接阿朵拉。小雪，小雪，小雪，还是你搞。先是让我吃药，然后再让我去见许医生。我怎么原来看不出你有这样的心情啊？啊？对。如果温倩倩把你是幕后指使的事说出来怎么办？她不会说的，我威胁过她，她要是敢说，我就把她绑架我的事儿拿去报警。不说呢，横竖一顿打；说了可是要坐牢的，孰轻孰重，她自己知道。儿子，你终于回来了！呀，什么呀？哎呦，赶快送医院呀、啊！哎呀。快快快！妈，哎，不能打，他要是出去，姐打我
，你儿子这辈子可就完了。报警？报什么警啊？不就是教训一下老婆吗？警察对这种事也要管啊？<笑>因为你儿子杀人了，杀人？我儿子杀人？不可能！儿子，你不可能杀人，胡说对不对？哎呀，你告诉爸，他是不是胡说？哎呀，妈这个心脏承受不了啊！啊，你别管。我就是想让本家有一个后妈，没关系，以你儿子这样的条件，什么人都找不到。你放心啊，你先走，先走。你要干什么？这一家伙拿他老婆的事情吵了这么多年，居然是假的。老婆死了，拿老婆的财产扶小三上位。这种男的也配活着，跟个粪圈子似的，这么有事的老婆不赶紧报警倒台，还嫖小三的钱？我都怀疑他老婆是怎么没的，真令人细思极恐。文总，自从你出轨的事被爆出以后，公司股票大跌，唯一合作的客户也解约了，公司里的员工都问什么时候发工资呢？估计要跑路喽。我是看你可怜才帮你争取直播机会，你居然欺骗我的同情心，是个骗老婆钱的死渣呢！我这一辈子最讨厌的就是渣男。安琪，我没有出轨，是他故意勾引我的，他不想交房租，所以他下脚骗我。安琪，他还偷偷拍了照片，他要把照片发给我老婆，你知道吗？我老婆怀着孕，她受不了刺激。还在骗我？你这个禽兽不如的脏货！难道你妈骗你老婆钱也是假的？不是，不是假的，但我是万不得已啊。看到照片威胁我，他也要那笔钱。文静浩，禽兽还有点良知，你真是连禽兽都不如。你老婆都死了，你还利用她来做人设。好好的公司被你管理成这个鬼样子，只知道包装自己。癞蛤蟆套上青蛙皮，我看你是穿的不慌，玩的慌。安琪，你这话说的太难听了吧？哎呦，曹哎哎，别打了，别打了，别打了，别打了，曹哎。哎你给我滚蛋！你手没事吧？姐姐为你出了人赃，把裤子连饭都吃不下去。姐夫，你要是再敢利用他拯救你那块倒闭的破公司，我打的你爹妈都不认识。安琪对我有意思，那我的公司可有救了。滚滚滚滚滚，没钱！王景浩，这么快都不认识我了？周国平，嗯，干什么？干什么？干啥？你干啥？干什么？乔颖，怎么了？他是周国平，当年那个离职的门卫。徐总来视察工作了、啊，放心吧，文总啊，把工厂管理的特别好。慢走啊！我他妈不是给了你一笔钱让你离开吗？文总，那这钱不够花呀，我他妈可是整整一百万。文总，我去年赌钱，那早就赌没了，现在呀、啊。温饱都成问题了，没事，你自己的事情跟我没有任何关系。你
一口价五百万。没有，没有，那我就去报警。报警？报警？你这个帮凶也跑不掉。哼，我现在就去。那监控视频我还没销毁呢。先来的没有事儿，我上。徐徐佳音？啊、哦，不对不对，你不是徐佳音，你比他长得漂亮多了。我就是徐佳音，我来找你了。你当年为什么帮着文静浩杀我？你今天跟文静浩说什么了？全部告诉我。嗯，你没死啊？我死了，还怎么给你赚钱的机会呢？你那我给的可比这多多了。你要想搜索到证据报仇，那你得表示诚恳的诚意呀、啊。他给多少，我给双倍。他给一千万，我给你两千万。我要你当年保留的所有证据，记住是所有。没问题，没问题。哎，到了，到了，两千万到了。钱已经给你了，我要的东西呢？别慌嘛，当年那辆面包车开出去的监控，我全部拷下来了，能清清楚楚看清那个。魏景豪的脸在这儿呢，都在这儿呢。还有其他本份吗？没有，没有，没有，就这一份。收拾东西，明天送你出国。为什么呀？你活着的事情，我不会告诉任何人的。一个没有底线的人，你怎么相信呢？你要是不愿意的话，把钱还给我。愿意愿意。那这样，明天上午十点，怎么样？管。满头汗。林小姐，现在已经十二点了。再等等。据悉，今天上午七点，在东湖发现一具尸体。根据目击者透露，死者身穿黑色上衣、黑色裤子、双铁棒鞋。没问题，没问题。<笑>身中数刀，目前警方还在调查。佳音，你在哪儿？住院。是文静浩，一定是他干的。他拿不出一千万，他就把人杀了。我怎么这么傻？佳音，这不是你的问题。文静浩心狠手辣，周国平有贪得无厌。我早该想到这些的。我现在还担心。如果周国平为了自保，把我就是徐佳音的事儿告诉文静浩，怎么办呀？还有一个人可以帮你，文倩倩
？你是来看我笑话的。你的孩子呢？被文静浩那个畜生杀了。你还想报仇吗？报仇？你让一个快死的人去报仇？文静浩杀许建义那天你在哪？在干什么？你在胡说什么？他有没有告诉你他怎么杀了许佳莹？你是谁？你是他的朋友，还是他的姐姐？我就是许佳莹，我来报仇。所以，之前的一切都是他计划好的，而我像个傻子一样，一直没拿离。边缘神经受损，蛛网膜下腔出血，脑血管出血严重。我只能保他一条命，至于能不能醒来，全看造化了。你的意思是，他现在是植物人了？是的，后续的费用也不便宜。这种病全看自己的造化，呃，与医生的医术没有太大关系。我建议找个医院，找个高级护工，后续就没没那么麻烦了。哎，早做打算吧。张岩，我老孙在去医院，文静浩。一定在到处找他，我要治好他。文倩倩，文倩倩，你怎么别让我找了你？有没有一个叫文倩倩的？我帮您查一下。我、啊、没有。市里所有的医院都找过了，没有啊。文静浩，文静浩，你有完没完？安琪，我好想你啊！我知道你也想我，对不对？你给我个解释的机会好不好？文静浩，我这辈子最讨厌的就你这种渣男。安琪，安琪。我真的快撑不住了，我整天以泪洗面。你再给我最后一次机会，我在天台等你。我回去了。不用不用，我还需要你帮我下来洗。阿姐，你来了。你不知道我有多后悔，见不到你的这几天，我一直都是以泪洗面。可我一想到你不会原谅我，我就不敢去找你。阿姐。原谅我好吗？原谅你，我巴不得你去死，巴不得让你为我办，还有我肚子，还孩子偿命。你知道我这两年在国外过得有多困苦吗？我每时每刻都期望着能亲手杀了你，我的两条双腿失去知觉，完全是靠着对你的恨意才一点一点的康复的。我整容。我学习，为的就是这一天。医生，我是，我是你的妻子，徐佳音，去死吧！安琪，我真的错了。不要，你快下来！我不奢求我们能回到以前，但我希望你相信我，那不是我的错。是文静在他威胁我。好好好，我相信你，我愿意相信你。嗯，不是你的错，你快下来。我无法原谅我自己，我无法原谅自己有一个不堪回首的往事，无法原谅不堪的自己靠近你。静浩，这都不是你的错，你快下来，我们重新开始啊。真的吗？嗯、啊。你真的原谅我吗？你怎么那么傻呀、啊，文静浩？就这么让你死了，太划算了。
，你又来做挑妹。景浩，快过来认认错。任总，之前是我不对，但我没有做任何对不起安琪的事情，我跟他都已经解释清楚了。是啊，哥，你就帮帮他吧，他的公司啊都要垮了。为什么帮一个背叛妻子的妻票会被感情对账？什么都不用说，这个忙我不会放。既然这样，那我就把公司的股份卖了。你说什么？我既然要跟他结婚，当然要以妻子的身份帮他度过危机了。嗯、你。安琪，嗯，刚刚你哥说让你嫁给我是这？当然了。温倩倩下落不明，我现在还没办法办理离婚手续，先拖一段时间，把婚礼办了。安琪，我真开心。哎，金浩，一会儿里面的都是国内顶级的企业家，你千万别得罪人，不能让我丢面子。你放心。大哥，好长时间没见。哟，安琪啊，咱们这私人聚会，你怎么弄个外人来呀、啊？啊？啊，王博，这不是外人，这是文静浩。静浩，打个招呼。等等，文静浩对吧？哎，不就是那个抛弃怀孕老婆、出轨小三儿，而且。还利用老娘敲诈老婆钱的那个人渣吗？没错吧？误会都是误会。误、哦，安琪、啊，你跟他到底什么关系啊？王博，他是我男朋友。啊，金浩，你还不给各位伯伯倒倒酒？哟，连杯酒都倒不好啊！这以后还怎么伺候安琪？我们安琪啊，可是捧在手上的千金，你毛手毛脚的，这可是孝英集团的好酒，就这两份，都快收购你们公司了，懂吗？行了行了行了，小文也不是故意的，他上一段婚姻靠老婆，这一段婚姻还靠老婆。就一个小白脸罢了，安琪啊，你要是喜欢这样的，帮你找吧。不过你可得注意啊，你又失踪了啊！哎呀，别激动呀，我儿子只是跟你开个玩笑。安琪啊，我会介意吧。<笑>不是你让我，哼！可是你让我很没有面子。安琪，对不起，安琪，安琪。哎呀，这安琪怎么能够看上了小白脸呢？周远哥也真是的，居然他俩在一块了。哼，我听说啊。这次姓文的过来，就是为了跟大佬们讨论股票行情的事情。这怎么写啊？这钱能让他们赚？您放心，任总啊，心里有数，不会让他们赚太多的，就是为了搪塞自己的亲妹妹，意思意思。行吧。文总，今天又有员工离职了。安琪，安琪，你别不理我呀！你
你哥的那个股票买了多少啊？一万手，这么多，就是一百万股。好，我知道了。记住，一周就得卖出。我，我，哎，干嘛呀这？大早上的在这儿瞎叫。喂，小李，把上个月的工资，还有上个季度的奖金一起给大家发了。哟，是不是有钱了？那卖公司的钱，是不是价格能高一点啊？妈，我不要总想着卖公司，那是徐宗普打的。我要是卖了，会遭人多少狗舌？王金浩沉住了五十万。他呀，就试试水，看看涨幅，未来几天肯定会入手的。而且会越买越高，我太了解他了。他就是个赌狗，永远想着天降横财。嗯喂，小李，查一下公司账户还有多少钱？两万，全部帮我取出来，好不好？取一百五十万。赵伯伯说那些股票可以卖出去了。好，您放心，任总心里有数，不会让他们赚太多的，就是为了搪塞自己的亲妹妹，意思意思。或许是他们不想让我赚的太多呢。赌一赌。喂，金浩，怎么样？那笔股票钱够救回你的工资了吧？是，是啊。他果然上钩了。文静浩，我要让你一步一步的看着自己落入深渊，从此万恶心。见个面吧，不能在这里把我酒精过敏的症状表现出来。我们结婚的事情，你问过你哥的意见了？嗯、啊，我哥跟我提过了，他呀同意咱俩结婚，但是你知道的，我哥呀就我一个亲人了，他想你入赘，但是他说过会有很多钱做补偿的。多少？我是他亲妹妹，起码得。一两个亿吧，你会介意吗？安琪，你放心，只要我能和你在一起，我什么都不介意。金浩，你对我真好。等你买了别墅之后，我们立马就结婚。嗯，我去到洗手间。好，你小心。这不是任周远的妹妹吗？
周远，我好像在酒吧看到你妹妹了。不确定，跟一个男人，这情况不太对啊。好。只好。您好。安琪，我刚才想了想，你说的对、嗯。为了和你在一起，我什么都愿意做。来，我们干一杯。不好了，金浩，我手镯不见了，这是我妈妈的遗物。刚刚是不是在洗手间忘记拿了呀？你别急，我去找。你好，请拿杯冰水。没有水。安琪，是不是丢了？要不要喊酒吧经理？哎，不用不用，那个我问过我哥了，我、呃、根本就没带水。哎，来来来。佳音，你千万不要有事儿！哎呀，等等，我疼，我晕啊！药效这么快？我好想睡觉啊！我带你去。换位置了，我跟上去，一会儿发个定位给你。你看我给你发的定位，我跟不进去，你快一点。嗯。嗯。去洗个澡。哼，没想到药效这么猛，今天晚上给你来个霸王硬上弓。麻烦送一瓶红酒上来。记得让男的服务员送，谢谢。文强在哪个房间？抱歉，我们不能提供个人房间号。你看清楚我是谁？我是认识集团 CEO 任周远，他代替去那个女人是我亲妹妹。我妹妹要是出了任何事。呃，您稍等一下，我查一下，在在四零三号房间。我给你，我给你，来了。头为什么这么晕？那药不是给他吃的吗？文琪。文先生，客房服务
。魏先生，你点的红酒到了。去洗个澡。哼，没想到药效这么猛，今天晚上给你来个霸王硬上弓。师傅，麻烦送一瓶红酒上来。记得让男的服务员送，谢谢。门墙在哪个房间？抱歉，我们不能提供客人房间号码。你看清楚，我是谁？我是认识集团 CEO 任周远，他带你去那个女人是我亲妹妹。我妹妹要是出了任何事。呃，您稍等一下，我查一下，在在四零三号房间。你我不是不会来了，安心。文先生，客房服务。文先生，你点的红酒到了。安姐，你去哪儿了？宝贝，我认床，所以我让我哥哥接我回家了。我太晕了，就没跟你说，你不会介意吧？安姐，是我不好，我没考虑周到。哦，对了，那个别墅多少钱？嗯，我帮你问问。啊，两千万。嗯，那套别墅市值可是五六千万的，现在两千万卖给我们，赚大了。我去哪儿找两千万呢？别担心，之前不是说过吗？你的就是我的，区区两千万，我的零花钱算一算也有一千万，你出一千万就够了。你什么表情啊？上次要不是我，你能买到这么好的股票，赚那么多钱，跟这次比，九牛一毛罢了。安琪，是我不好，你是我的宝贝，区区一套别墅罢了，我买了，你开心最重要。这才乖嘛。那别墅写谁名下？当然写你的名字了。这不好吧？我哥要是知道我出钱买这个房子，啊，肯定扒了我的皮。刚刚不是说过了吗？我的就是你的。一千万！哎，你那个公司本来就没有多少钱，我最近连保健品都捡便宜的买，你还想拿一千万？一千万你拿得出吗？你是不是要把公司给卖了？你套房子是真，现在一千万就能。房产证还写我的名，我为什么不要？你哪来钱买啊？我可一分钱都没有。老板，今天手气不行。再来，小子，我劝你还是走吧
。你晚上输了那么多次，你筹码都输没了。我可以再换。换？你还有钱吗？你都输了七十多万了。你再借给我五百万，分本就还给你。我刚刚赢了几次的。你运气有多好呢？敢骗老子？推开他，大师！别别，哎，别！我我我回去，我回去，给我打个电话，给我打个电话，快点！哎，胡哥，胡哥救我！胡哥，到底有没有？有有。一手拿钱，一手放人。我我，你小子死心不甘是吧？一晚上输八百万，你混的不错呀！不是的，胡哥，是五百万。我不知道他利息这么高，还是按次周算的。一个星期之内凑齐了还我，要不然脑袋和身体搬家。五哥，好耳熟的名字。啊。哎，胡哥，不是刚给你打了四百万吗？文静浩被催眠的时候提到过，所以那个人会不会有文静浩杀我爸的证据？五哥，有个漂亮妹妹找你，裸贷吗？进来。哎呦，身材脸蛋不错呀。衣服脱了吧，能借不少钱。我不是来借钱的，我是来跟你谈合作的。什么合作？先出去，不叫你不要进来。一千万，我要文静浩杀徐宗璞的证据。你怎么知道我有？我不知道，如果没有，我可以给你钱，雇你去找。我确实有录音，真的有，不过是用来敲诈文静浩一笔大的用的。谁知道他这几年特别穷，还不如徐仲璞管理时候的十分之一。怪不得巨不借高利贷，废物一个。那你愿意卖给我吗？不愿意，卖给你，你交给警察，我不就完了吗？我傻吗？不过刚才说你有一千万，你要是敢动我，我哥是不会放过你的。我的项链可是有录音功能的，而且可以实时通话。我要是出什么事儿，你就完了。我哥可是认识集团的 CEO 任周远。录音我可以给你。而且不要你的钱，那你想要什么？我有一个女儿，午睡，肾衰竭，为了治病花了不少钱，我整天求神拜佛也没有用。我知道，这是老天嫌我赚黑心钱。我多次洗手，想不干了，但是又担心没钱给他治病。所以你想利用这次机会赎罪，你
你进监狱，我帮你照顾女儿。你不是说你是甄中远的妹妹吗？你应该很有钱呢、啊。好，我答应你，你把录音给我，我不仅治好你女儿，而且我会抚养她长大，直到你出狱那天。录音在这儿。胡哥，不是刚才你拿了四百万吗？你死了，公司就是你女儿的了，我帮她掌管，理所应当吧？爸，我找到了可以将凶手执法的证据，我终于可以为你报仇。现在还不是报警的时候，你先留段时间陪你女儿吧。文静浩，胡哥，我可不可以再借点钱？你上次那七百万还没还我，干嘛借钱跑路吗？不敢不敢，我真的有急事儿，借一千万。好，谢谢你。安琪，我们什么时候去买房啊？我已经把钱取出来了。现在，就差一千万了，把这个卡刷了，合同签了，这个房子就是你的了。如果有事儿，我就先走了。安琪。我们什么时候办婚礼？快了，我哥在准备了。妈，喜欢吗？喜欢喜欢，哎呦，还是得我儿子呀！怎么这么有出息呀？我从来没住过这么大的房子呀！哎，还不赶紧上去挑一间自己喜欢的？等等，我先拍照发到小区群里头，让那些死老太太都开开眼，让他们成天都嘲笑我。哎呀，咱家祖上啊，可真是积德了。能住上这么大的房子，这么好！哎呦，哎呦，你看这红木沙发，这雕刻的，这做工可真细呀、啊！哎呦，这电视机这么大呀！哎呀，妈，这个这可都是古董。哎呀，哎呦，拼命的徐佳莹，你见你那两个小贱人，咱总算是苦尽甘来了。哎，对了，你说的那个房产证上，只有你一个人的名字，是不是？那合同我亲自签的，那还能有假？那就好，那就好。对了，赶紧把婚礼办了，给老人家生个孩子，有了孩子，才能拿捏住媳妇儿，你才能站住脚。妈。我跟温倩倩离婚证都没办呢。再说了，温倩倩现在下落不明，说不定已经死了。哎呀，老天爷呀！哎呀，老天爷保佑保佑，让温倩倩那个小贱人让她保释。啊，你好，我们是人民法院的，我们这次来啊，就是拍几张照片，过几天啊，法拍要用。哎、啊，对了，这屋里的东西啊，都别碰，碰坏了赔不少钱的。法拍？搞错了吧？这房子我刚买的，转账记录还在呢。是啊，你你是不是也是想要这个房子的？我们可是付了款的呀。这房子啊，已经被非法抵押好多次了，是个不良资产。那现在值多少钱
，这不是钱不钱的问题啊，这房主是要负法律责任的。这谁买了呀，都是一件麻烦事儿，就算值钱，他也不够还债的呀。这房主后面啊，一大堆债主啊，等着要钱呢。我劝你们啊，还是找上人买猪啊，问问清楚再说吧。哎呀呀，哎呀，这这这可怎么办呀？这这房子我们不要了，你帮帮忙把它拍卖了吧。哎，两百万，哎呦，一百万行了吧？大妈，我不是卖房子的，这真帮不了。告辞，告辞。哎呀，这是这，阿姨，这是五十万。安琪，这个谢谢你啊，要不是你跟我说这么多，我还把那个大麻烦当成宝贝呢。这是应该的，法拍房嘛，水很深的，你不懂也正常。那谢谢你们啊，嗯，谢谢。静浩，对不起啊。确实是这件事，我没调查好。我哥已经说过我了。平时怎么任由你胡闹都行，可那是房子呀，整整一千万。行了，不就一千万吗？我哥说了，他会再买给我的，到时候写你名字就行了。烦死！我看你呀、啊，一开始打的就是房子。哎呀，姐姐，是我不好，我刚才说话声音大了点。都是我不对。我们什么时候办婚礼啊？急什么？儿啊，你快回来吧！爸，不是说好一个月吗？回来了，确实是一个月。不过我听说你买房被骗了，一千万全打水漂，我还能相信你吗？所以，先还我三百万。哥，咱们都合作这么多年了，您不能说话不算话呀！开什么玩笑？老子是放高利贷的，我给你讲信誉。一块呢，要是没有，跟你女朋友借借。我听说她家有钱。胡哥，您再给我点时间，把他手剁了，把他手剁了，胡哥，胡哥，胡哥，胡哥，胡哥，过去，我有钱，哥我有钱，胡哥。干嘛去？关美元！哎呀，哎呀，都怪你那个女朋友！你说买什么别墅啊？哎、啊，咱们还是把房子赶紧卖了吧，把三百万先还上，剩下的七百万咱们留着，把东西收拾一下，先搬上楼上公寓。哎呀，那公寓那么小，我不得被笑话死呀！啊，还是把房子先出了吧。您问问周边的邻居，看他们的儿子女儿有没有想卖的，看看。哎呀，我可丢不起那个脸呀！金浩，文琪，你怎么来了？我刚刚听你们说，你们想卖房子啊？啊，啊，是，以后我们不是搬别墅了吗？就打算把这房子卖了。留着也是留着，文静浩，你还真是要把我们徐家糟蹋的一点不少。静浩，刚好有个朋友想在附近买房，嗯，就是要的有点急。他现在就可以出手吗？可以倒是可以，不过他预算不高，只有七百万、嗯。那今天就能签合同。
听说啊，西山岛上那个墓地啊，一块儿值三百多万呢、啊。徐佳怡他爹，他就葬在那个地方了。有，我给他买一个。是啊，一个死人住那么贵的地方干嘛？咱老家山上啊，多的是。爸，你现在赶紧去问问，好不好？咱们赶紧把它卖掉。行，要是真能卖三百万，这房子可就别卖了。怎么办？怎么办？金浩。啊啊！那个，我身体气来了，能帮我买个？卫生巾吗？呃，好，好，那个，哎，我我妈就有用，先用我妈的。哎，不要，我我只用惯了一个牌子，我要那个牌子的。啊，行，那你把牌子发给我，我现在就去。好。我突然想到这个牌子家里有，你怎么突然出来了？我突然想到这个牌子家里有，你怎么突然出来了？啊、哦，我想到我带了，我把我买房的朋友的微信推你，你你自己跟他联系。奇怪，徐宗普墓地的那些证件呢？你催一下他，你就说你看了小区另外一套房子，户型差不多，也是七百来万。如果他犹豫的话，你就买这一套了。姐，他已经约我签合同了，下午就过去。哎，大爷，这个小区从来不停电的，今天是怎么了？哦，昨晚打雷。把小区的电线劈断了，维修工人修了一天，还不知道什么时候能来电呢。你们晚上别瞎跑啊！小区没监控，像你这样年轻漂亮女孩，遇到危险可没辙。好的，谢谢大爷啊。有电了，监控也看不了，也不知道那房子到手了没。佳音，不用担心，就算那房子已经卖了。我也想办法替你买回来的，周远，谢谢你。还不知道什么时候能来电呢？你们晚上别瞎跑啊！小区没监控，像你这样年轻漂亮女孩，遇到危险可没辙。这款监控连上网，它会闪两下，滴滴两声。你这样就不用来回跑。帮我包起来吧，来把那个身份证给我一下吧。安琪。不好！哈，来电的真是时候啊！啊老板，如果一会儿有人问这款监控谁买的，能不能不要透露真实姓名啊？你是不是做啥亏心事儿了？老板，麻烦你了，或者你说别的名字也行啊。这个。老板，我想知道这个是不是从你们家买的？是，没错。购买它的人是谁？嗯，叫黄璐。
间，房子搞定了。喂，文静浩那小子把一部分钱给我了，你把卡号给我，我打在你的账户上。好，那个钱你催紧点那要不是。金浩，你看这套怎么样？行，都听你的。那就这套吧，帮我算一下婚服，还有摄影团队和现场布置，大概总共多少钱？总共三百万。多少？三百万。这三百万。是不是花在婚礼上有点铺张浪费了？这都够普通人买套房子了。文静浩，这还没结婚呢，你就开始算计了？那我哥那儿你看着办吧。买别墅都花了一千万，那谁知道是个法拍房？你是在怪我没做调查咯？我也被坑了一千万，我说什么了？不，我不是这个意思，你是我的宝贝儿。我怎么能让你随随便便嫁了？我一定会风风光光的把你娶进门，不生气了，好不好？不生气了啊！这笔钱我出了，走，刷卡。这公司你真的要抵押、啊？这可是你老丈人一手辛辛苦苦创办的，这不是最近缺钱吗？不，我给你找了一家收购公司，出价三百万，才三百，行。把字签了，苏哥，钱什么时候到账？马上。如果温倩倩一直不醒过来，你就要这样一直照顾她吗？我不知道，但是我现在手里有证据，还不足以指控温静浩。但是如果结婚之后跟他撕破脸。顶多也是让他身无分文，升迁巨款罢了。他杀了这么多人，你就这么算了？文倩倩，你要是能听到我说的话，请帮我，你是在帮你自己。我爸生前的录音，面包车往返工厂证据。佳怡，不要害怕。我会一直在你身后。我不害怕，房子和公司都在我手里，我要重振起来，一定要拿回属于我的一切。我等这一天，等很久了。文静浩，我要看着你。一步一步走向深渊。嗯、安琪，我等这一天很久了，你真美。请新郎新娘互相接吻。等等。请新郎新娘互相接吻。等等。文景浩，你知道我等这一天等多久了吗？久到我每天都要数着日子。因此，我精心策划了很多很多。安琪，谢谢你。哎，新郎新娘真是恩爱呀、啊！来，亲一个，亲一个，亲一个。亲完之前，我要送你一份礼物。小陈。福哥，不是刚才你拿了四百万吗？还有六百万呢，给你一周时间。要是拿不出来，我可就到你老丈人的公司闹，别到时候闹得人尽皆知。你死了，公司就是你儿子了。我不拿掌管，理所应当吧？我再从公司拿点钱，是不是轻而易举？老东西，要活得够久了。谁让你非要和我离婚？谁让你看不起我？你该死！你该死！你怎么会有录音？是虎哥。文静浩，我送你的第一份礼物，你满意吗
你，你他妈到底是谁？我跟你无冤无仇，你为什么要害我？不要相信，你们不要相信他。无冤无仇，林一浩，我是谁你还不知道吗？还是说你不敢相信？徐佳音，你为什么不放过我？许佳音，那不是任安琪吗？是任安琪吗？许佳音没死，回来报仇了。活该，连老丈人都敢杀，真是个畜生！许佳音，我杀了你！哎，放开我！第二份礼物。这日期不是许小姐死的那一天吗？文静浩故意关闭了自己的行车记录，我没有他直接杀我的证据，但是那天在工厂，他用了工厂的车的监控，我是拿到了。这个视频可是费了我很大的劲。那天根本没有视频。确实是，之前是工厂工人周国平把视频删除了。不过呀，他偷偷的保存下来。周国平这根本就没有。你怎么知道？因为我去过。所以，你当时去过周国平家，找过了没有是吗？那，你是什么时候去的呢？是杀了他之前，还是杀了他之后？原来前两天那个流浪汉是他杀的。真是人不可貌相，表面看起来老。实际上，为了钱，连人都敢杀，还杀了好几个。这他妈都是一面之词！确实是我猜的，但是你忘了，周国平曾经去过医院找你，医院监控有你和周国平的对话，一清二楚。我不是把你送回老家了吗？哎呦，这好好的一个婚礼，怎么成这个样子了？你结婚把你妈送回老家，真有意思。因为我早就猜到你是许佳音，购买她的人是谁？嗯，叫黄璐。老板，你把我当傻子，想都不想就说。我不管他给你多少钱，这些工。你既然知道是我，为什么不逃？我不愿意相信，我保留着一丝希望。我苦心经营了这么久，全都是因为你，都没了。你错了，这些东西原本就不属于你。你霸占了这么多年，还因为这些杀了那么多人。我早该撞死你！我在抛尸之前，我后悔没多捅你两刀。哎呀，我他妈后悔！你别说了，别说了。好，轩爷，咱们跟我赌最后一把，啊！啊！杀、啊、人！杀人！我！我真是大疼啊！别杀我！你放开他！别动我！嗯嗯嗯，过来！不过来是吧？我打死他！徐佳音，我说你为什么不愿意和我有身体接触吗？文娇，你放开他，你晃我过去，我真是心碎又狠。退后。据悉，威尔逊酒店发生了枪案，人事集团任安琪正被劫持，而歹徒正是婚礼新郎文静浩。我知道你喜欢他。不然你为什么帮他呀？啊！给我一笔钱，等我和我妈到了国外。文清浩，你觉得可能吗？闭嘴！快点儿！都黑了！都黑了！就是我，我的儿啊！你怎么还没走？妈担心你呀！文倩倩，原来你他妈没死啊！
，爆！我数到三，一，啊啊、我他妈什么都没有，你们也别这么小估。来，来呀、啊！文清浩，你不是很爱他啊？你不是很爱他啊？啊啊这个卡里有二十万，是虎哥让我给你的，赶紧签。谢谢。这还有两份合同，一份是助学基金，还有一份是医疗赞助，都是给孩子的。在虎哥未出狱前呢，我会负责你们的一切费用的。在树荫下，却等你等到害怕，思念不安。我想，终于，我没办法回避你的感情，可是我也没办法面对他。我现在有太多太多事情要去做了，所以。你能等等我吗？佳音，我等到了吗？等到了。我相信幸福会久远。